ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல உள்ள ஒன் டு ஃபைவ் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மிஸ்லினஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணாலும் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணுங்கள் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபஸ்ட் சம் அந்த மாதிரி போட்டு பின்னாடி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் சம் சப்ராக்ட் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதோட மீனிங் என்னென்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் பட் எதை ஃபஸ்ட்டு போகணும் ஃப்ரம்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இதிலிருந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு போகணும் இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு போகணும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்மாலர் கிளாஸஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் ஆடு சப்ராக்ட்லாம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் நம்ம அப்போ தான் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அதை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து ஃப இது கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் அப்படி தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் வந்து அப்படி தான் வரும் ஏன்னா வேறு எக்ஸ் இல்லை ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒய் பவர் ஃபைவ் ஏன்னா ஒய் ஒய் சேமாக இருந்தால் பவரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது பவரை பவரை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒய் பவர் ஃபைவ்னு வருமா நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென்னு ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஆர்டராக எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் ஒய் இப்போ இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ அந்த டூ ப்ளஸ் ஒன் பண்ணால் த்ரீ வரும் ஸோ ஒய் க்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டென் ஜார் வந்து ஃபிஃப்டி ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆர்டராக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் க்யூ ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ முன்னாடி எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ண மாதிரி ஜஸ்ட் இதை அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட முடியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் எடுக்கணும் இது வந்து டூக்கு ஸ்கொயர் கிடையாது இது ரெண்டுத்துக்கு தான் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கேன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு இது பண்ணால் மைனஸ் டூ அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஒய் க்யூபும் சேர்ந்தால் ஒய் பவர் ஃபைவ் வரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் செவன் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்டின்னு வரும் ஃபஸ்ட்டு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட்டு டூ செவன் ஜார் வந்து ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வருமா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒய் ஸ்கொயரும் ஒய் பவர் ஒன் பண்ணால் ஒய் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டென் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுத வேண்டியது தான் ஏன்னா இங்கே வேரியபிள் எதுவும் இல்லாதனால இதை தூக்கி அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ இதை தான் மேலே போடணும் இதை தான் கீழே போடணும் ஏன்னா இது தான் ஃப்ரம்னு கொடுத்துருந்தாங்க சப்ராக் திஸ் ஃப்ரம் திஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இதை தான் மேலே போட்டிருக்கேன் இதை வந்து கீழே போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சப்ராக் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும் அதை சொல்ல மாதிரி தானே பாருங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனை நான் அப்படியே எழுதிக்கோங்க செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் அப்போ இதை இது கீழே தான் இது எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் க்யூப் இங்கேயும் இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் க்யூப் அப்போ அதுக்கு கீழே தான் இது எழுதணும்
Next, 50 plus 10, na, 60 plus 60 in the variable. This is the answer. Clear? So, we will get the first sum clear understand. Next, the second sum. <coughs> Next, 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 this is the multiply of the multiply. This is simple. First, this is multiply of so, the multiply of the multiply. So, first, 4x squared is the multiply of the step. This step is the direct of the multiply. So, 4x squared is the multiply of the multiply. 4x squared into 3x minus 2. Next, plus 9. This is the plus. 9 is the multiply of the First 4x squared is multiply and 9 is multiply. Okay? And the step is not going to be able to do 4x squared is multiply 4 3s are 12, x squared into x is x cube. 4 2s are minus 8, x squared is going to be able to do multiply. So, now we will step to just multiply. So, 4 3s are 12, x squared into x is going to be able to do if you have two variables, you can add the multiply and the power. Wherever you are, you can add the x square 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 Never on 9 3s are on the 27 x are there. Next to plus into minus on the minus 9 2s are on the 18. Avala. If you pay the path in the simplify pana mudia, the couple of further simplify pana mudia, in a like term, a kadaya, in x cube, working x square, working x circle constant, wherever at the null, where they may panakuda. This is the final answer. Okay. Okay, clear out the second sum of the Next, third sum of the Find the simple interest on rupees 5a square b square for 4ab years at 7b percent per annum. That is the simple interest. Simple interest formula is P and R by 100. Principal into N into R. Rate of interest. This is the years, this is the percentage, this is the percentage, this is the rupees. Now, first in the question, we have to ask the amount of rupees, that is the amount of numbers. Now, we have to ask the algebraic expression, the principle, number of years, R. We have to substitute the formula and substitute the formula. Now, this is P, principle. 4AB years, this is the N. 7B percent per annum, this is the R percent. So, in the formula, R is the percentage, this is the N is the years. Principle on the rupees. Principle on the number bang another. Okay? That's why if we have a year's culture, rate of interest, if we have a lot of money, we have a lot of money. Okay? So, first question is the first question. Simple interest on the question mark. N on the 4AB years. R on the 7B percent per annum. Now, we have to do the same thing. P on the 5A square B square. Rate of interest on the 7B percent per annum. Now, we have to do the same thing. So, 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 we have to do the same thing. If you have a simple interest, the formula is P into N into R by 100. Now, the principle is 5A square B square into N into 4AB into 5 into R into 100. This is the formula. Now, this is the formula. 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 This is there is one B. Sorry, B square B B. If you have two and one, then 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4. Then B power 4 by 100. If you cancel this, you can cancel it. If you cancel it, 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 you can cancel it. If you look at this, you can cancel it. 0, 0 is cancelled. Next, you can cancel it. 2 tables are 7, 2s are 14, 7, 5s are 10. Pencil is cancellation. Okay? 7, 5s are 10. So, you can cancel it. Balance is 7 by 5, a cube, b power 4. That's it. So, this is simple interest. Rupee is important. Because simple interest is rupees. Question is rupees. That's why I have rupees. Okay?
அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் தேர்ட் சம்மோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால இங்கேயே நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதை இதை பண்ணால் இங்கே டுவெண்ட்டி வரும் இது பண்ணால் இங்கே இங்கே வந்து ஃபோர் ஒன் வரும் இங்கே வந்து ஃபைவ் வரும் அப்போ செவன் பை ஃபைவ் வந்துடும் செவன் பை ஃபைவ் வந்துட்டு அப்படியே ஏ கியூப் பி ஃபோர் ஃபோர் அப்படியே எழுதியிருக்கலாம் ஓகே இதுவே இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு இருந்தால் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியாக தான் எழுதி கேன்சல் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் பார்த்துடலாம் ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் The cost of a notebook is rupees 10 AB. Cost of a notebook is the one note or cost 10 AB. If Babu has rupees 5A square B plus 20 AB square plus 40 AB. That is the one notebook or the value 10 AB. Babu is the value of the amount. Then how many notebooks can he buy? Now for this question, we will ask you to ask you to ask. One notebook or the value of the value of the value. Babu is the value of 25 rupees. That is the value. எவ்வளோ நோட் புக் அவனால் வாங்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே சம் தான் இதுவும் இங்கே என்னென்னா அல்ஜிபிரால் கொடுத்துருக்காங்க அல்ஜிபிக் வேரியபிள்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க அல்ஜிபிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனோடு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இதே இதே டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அவனால் எவ்வளோ நோட் புக்ஸ் வந்து வாங்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் கொஷினை கொடுத்துருக்கிறது எழுதியிருக்கேன் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் நோட் புக் வந்து ருபீஸ் டென் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து ருபீஸ் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஏபி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் நோட் புக்கை வந்து டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எத்தனை நோட் புக்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட்டை நான் எழுதியிருக்கேன் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் நோட் புக் வந்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதான் நான் சொன்னேன் இதை இப்படி கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இதுவே மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் இருக்கும்போது எப்படி பண்ணணும்னா தனித்தனியாக எழுதணும் திஸ் டிவைடட் பை திஸ் திஸ் டிவைடட் பை திஸ் திஸ் டிவைடட் பை திஸ்னு தனித்தனியாக எழுதணும் நான் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பி பை டென் ஏபி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஏபி ஸ்கொயர் பை டென் ஏபி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஏபி பை டென் ஏபி அதாவது அந்த டென் ஏபிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமன் கரெக்டாக இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதிட்டு தான் கேன்சல் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க இப்போ நம்ம எப்படி வேணாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டூ சார் இப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது இதை கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன்னா ஏ ஏ இருக்குல்ல அப்போ இங்கே ரெண்டு ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ போயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் ஒரு ஏ வந்து மேலே வரும் ஒரு ஏ வந்து மேலே வரும் அதை எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பி பி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இது கேன்சல் பண்ணால் டூ வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் ஏ இருக்குது சேம் பவர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே பி பவர் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒரு பி கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த பி ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பி பேலன்ஸ் இருக்குது எங்கே பெரிய நம்பர் இருக்கோ அங்கே பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா ஏஏ கேன்சல் ஆகிடும் பிபி கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன் பை டூ ஏ மட்டும் இருக்குது அப்போ ஏ பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ பி மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபோருன்னு இருக்குது ஸோ இதோட விட்டுடலாம் பட் இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிள் பண்ணி கூட எழுதலாம் ஒன் பை டூ ஏன்னு எழுதுனால இதை இதை வந்து ஒன் பை டூ ஏன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் டூ பி ப்ளஸ் ஃபோர் அவ்வளோதான் இல்லை இதோட விடுறதா இருந்தாலும் விடலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ புரிஞ்சா உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்த் சம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம் பார்த்துலாம் பென்சிலில் தான் கேன்சலேஷன் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ தான் பார்க்க அழகாக நீட்டாக இருக்கும் நான் வந்து பென்சிலில் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து தெரியாது கிளியராக அதனால தான் நான் பெனில் பண்ணுறேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் சம் பார்த்துடலாம் ஃபிஃப்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் ரைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செவன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டீன் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஃபேக்ட் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் மெத்தட்ஸ் செக் பண்ணணும் ஸோ மூணு டேம் இருக்குது காமன் டேம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் மூணுத்துலேயுமே எதுவுமே காமன் இல்லை செவன் நைன்டீன் சிக்ஸ்னால் சேம் டேபிளில் டிவைடே ஆகாது காமனே கிடையாது அப்போ நம்ம மூணு டேம் இருந்தாலே ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேம் இல்லைனா ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதை வந்து ஸ்கொயர் வர மாதிரி எழுதாது செவனை வந்து எந்
செவன் வந்திருக்கு ஆனால் செவன் சிக்ஸால் ஃபார்ட்டி டூ வரும் ஆனால் வந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் நைன்டீன் வராது ஆட் பண்ணாலும் நைன்டீன் வராது அப்போ நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம்னு பாருங்கள் இந்த ஃபேக்டர்ஸையே இது ரெண்டையும் பேர் பண்ணிக்கலாமா செவன் த்ரீ ஸார் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ எடுத்துக்கலாமா அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டூ சப்ராக் பண்ணால் நைன்டீன் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி எடுத்துக்கணும் அதனால் நான் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பர் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ சைனை பார்க்கணும் சைன் என்ன இங்கே மைனஸ் வரணும் அப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு மைனஸ் இருந்தால் தான் இங்கே மைனஸ் வரும் ஏன்னா மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் எதுக்கு மைனஸ் கொடுக்குறது அப்படின்னு இங்கே பார்த்தா தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன்டீனு வந்திருக்கு அப்போது இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் நைன்டீன் வருது சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் தான் நம்ம இங்கே போடுவோம் அப்போ பெரிய நம்பரோட சைன் மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே மைனஸ் வரும் அதனால் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கிட்டேன் புரியுதா கிளியராக உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சம் போடப்படும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும் இங்கே வந்து இதுவே ஒன் இருந்திருந்தால் நம்ம இதை ஃபேக்டராக அப்படியே டேரெக்டாக எழுதியிருப்போம் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு போன வீடியோ நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கே ஒன் இல்லாததுனால கோஎஃபிஷன் நம்ம இந்த ஸ்மிட் இந்த மெத்தட் தான் போட்டாகணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் லாஸ்ட் டேர்மையும் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த மைனஸ் நைன்டீன் ஒய் வந்து இப்படி பிரிஞ்சிருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகவும் டூ ஆகவும் பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ இங்கே ஒய் இருக்கிறதுனால நான் ஒயோட சேர்த்து எழுதுகிறேன் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் இது ஃபோர் டேர்ம்ஸ் ஆகிடுச்சா இப்போ ஃபோர் டேர்ம்ஸை நம்ம எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு டேர்மாக பேர் பண்ணி பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் வந்து பேர் பண்ணி பண்ணால் இப்போ இது ரெண்டுலேருந்து காமன் எடுக்கணும் இது ரெண்டுலேருந்து காமன் எடுக்கணும் இப்போ இந்த சம்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இங்கே டூ ஒய் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒய் எழுதலாமா அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இங்கே டூ ஒய் எழுதா எதுவுமே காமன் இருக்காதுல்ல அதனால் நம்ம எழுத வேண்டாம் இப்படியே நம்ம எழுதிக்குவோம் நோ நோ இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதினாலும் நம்மளுக்கு வரும் மாற்றி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் உள்ள காமன் இது ரெண்டு இது ரெண்டு பேர் இது ரெண்டு பேர் ஆகிடுச்சு அப்போ இது ரெண்டுத்தில் என்ன காமன் இருக்கோ இது ரெண்டுத்தில் என்ன காமன் இருக்கோ வெளியே எடுக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல காமன் பார்த்திங்கன்னா செவன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே செவன் டேபிளில் போகுங்கிறதுனால செவனை நான் காமனாக எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே ஒய் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது அப்போ பவர் எது கம்மியோ அதை காமனாக எடுக்கணும் அப்போ ஒய் பவர் ஒன் அதை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தில் வந்து செவன் ஒயை வெளியே எடுத்ததுனால பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா செவன் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ ரெண்டு வயில் ஒரு ஒய் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் ஒரு ஒய் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா செவன் த்ரீ ஜார் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கரெக்டாக அப்போ த்ரீ ஒய் வந்து வெளியே போயிடுச்சு அப்போ எதுவுமே இல்லை அப்போ ஒய் மைனஸ் த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து வெளியே எடுத்ததுனால செவன் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் த்ரீ அப்படி வந்துருக்கு இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இதான் வரும் பாருங்கள் செவன் இன்ட்டு செவன் ஒய் இன்ட்டு ஒய் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஒய் ஸ்கொயர் செவன் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஒய் அடுத்து இது ரெண்டுத்தில் வந்து காமன் எடுக்கணும் இது ரெண்டுத்தில் காமன் பார்த்திங்கன்னா டூ ஏன்னா இதுவும் வந்து ரெண்டுமே வந்து டூ டேபிளால் டிவைட் ஆகும் அப்போ டூவும் சிக்ஸும் டூ டேபிளால் டிவைட் ஆகும் அப்போ டூ எடுத்துகிட்டேன் நான் இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே ஒய் இல்லாததுனால ஒய் காமனாக எடுக்க முடியாது அதனால் டூ மட்டும் தான் காமனாக இருக்குது இதில் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ் இதில் என்ன இருக்குது ஒய் இதில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டேன் இப்போ இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன் இங்கே ஒய் மைனஸ் த்ரீ வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஒய் மைனஸ் சேமாக தான் வரணும் அப்போ தான் இந்த சம் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு இப்போ இது ஒரு டேர்ம் ஆகிடுச்சு இந்த நாலு டேர்முங்கிறது இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டேர்ம்லேயும் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இந்த டேர்ம்லேயும் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அதனால் ஒய் மைனஸ் த்ரீயை காமனாக எடுத்துகிட்டு இன்ட்டு இப்போ இந்த டேர்மில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா செவன் ஒய் மட்டும் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்மில் என்ன பேலன்ஸ் இருக்குன்னா ப்ளஸ் டூ அதை அப்படியே போட்டிருக்கேன் இடையில் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் தான் போடணும் கமாவோ ப்ளஸ்ஸோ எதுவும் போடக்கூடாது ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு